大家好，我是对对。每年的二月五日都是芬兰纪念爱国诗人鲁内贝里的日子，怎么纪念呢？当然是吃以这位诗人命名的鲁内贝里小蛋糕了。这道甜点做起来很简单，有浓郁的杏仁味，最具标志性的就是顶端的树莓果酱和圆圆的糖霜圈圈了。你也来还原一下这道只有在芬兰才能吃到的甜点吧。这里是小蛋糕的用料，那我们就开始吧。室温软化的黄油加入糖，打发到比较柔软轻盈的质地，然后打入一个鸡蛋，接着搅打，混合均匀后就可以加入所有的干料了。这里的饼干碎屑我用了燕麦饼干，要是有剩下的圣诞节姜饼也不错。然后加入七十五毫升重奶油，搅拌均匀。哎呀，我差点把小豆蔻给忘了。混合好的面糊是比较粘稠的状态。传统的鲁内贝里小蛋糕用的是圆柱模具，自己在家做的话，用马芬模具也完全没有问题。为了避免气泡，可以用裱花袋把面糊挤到模具中，挤到七分满就可以了。呃，这个颜色和形状真的是有点不太好的联想。没关系，没关系，用小勺刮刮平，看上去就好多了。烤箱预热一百七十度，中层烤二十分钟。等待的时候，我们来做个柠檬糖水。传统的配方里要用到朗姆酒，我不太喜欢带酒味的甜点，酸酸甜甜的，带着柠檬清香的糖水也不错。鲁内贝里小蛋糕要搭配树莓果酱，家里的冰箱里还有去年采的野树莓，加点糖熬一熬就是自制的树莓果酱小蛋糕也烤好出炉啦，趁热浇上刚刚调好的柠檬甜水，这个蛋糕比较扎实，浇上糖水可以让质地更柔软一些。完全冷却后就可以在顶端放上树莓果酱。装饰用的糖霜要质地稠一些，两汤匙糖粉，用几滴水搅拌成可以拉丝的状态就可以了。糖霜放进裱花袋，沿着果酱的边挤出圆圈圈。蛋糕的质地酥松柔软，带着杏仁、树莓和柠檬的香气，配上红茶或者是咖啡，好像是咽下了一张诗篇。谢谢收看，请点赞、关注、开启小铃铛。我是对对，我们下期再见。